മുമ്പ് രണ്ടുപേര് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു പാറ്റേൺ വെച്ച് ഞാൻ രണ്ട് സെന്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു മൈ നെയിം ഇസ് അഞ്ജന ഐ കം ഫ്രം എലിഞ്ഞിപ്ര താങ്ക് യു വളരെ എക്സ്ട്രോവേർട്ടഡ് ആയൊരു വ്യക്തി അങ്ങനെ സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ആ ഒരു ആ ഒരു മൊമെന്റ് ഭയങ്കര ടഫ് ആണ് അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ആൾക്കാർ എന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്ത കുട്ടി എന്നൊരു ലേബലിലേക്ക് എന്നെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു സിമ്പതിയാണ് എന്നോട് ആ കുട്ടിക്ക് മലയാളം മാത്രമേ അറിയൂ അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയോട് മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചാൽ മതി എന്നൊരു ടാഗാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ ഒരു പുച്ചോ ഒരു സങ്കടവും ഒക്കെ തോന്നാൻ തുടങ്ങി ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അയാളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു മാജിക് ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷേ ആ ഒരു മാജിക് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ടീരിയസ് ടാസ്ക് ചിലപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ഡിറ്റർമിനേഷനും കുറച്ചധികം ക്ഷമയും അങ്ങനെ പല ക്വാളിറ്റീസും വേണം എന്നാലാണ് ആ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ മൈ നെയിം സഞ്ജന ഞാൻ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ എന്നെ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടാഗിൽ മാത്രം ഒതുക്കി നിർത്താനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞാനൊരു കോണ്ടൻറ് ക്യൂറേറ്റർ ആണ് ഒരു വീഡിയോ പ്രസന്റർ ആയും ഫ്രീലാൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ട്രെയിനർ ആയിട്ടും കേരളത്തിലെ കുറച്ച് നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം മുംബൈയിൽ ആക്സ് ആക്ടേഴ്സ് പി ആർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഞാനൊരു പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ കണ്ടെത്തിയ എൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു മാജിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഒരൊറ്റ ആൻസറേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻട്രസ്റ്റ് പക്ഷേ അതോടൊപ്പം ഇറ്റ് ഓൾ കംസ് ടു വൺ പോയിന്റ് ദ പവർ ഓഫ് നോയിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ എൻകൗണ്ടർ ഒരു ഫേസ് ടു ഫേസ് എൻകൗണ്ടർ ഈ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എൻ്റെ ഫിഫ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വരെ വളരെ എനർജറ്റിക് ആയി എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്ത് നടന്നിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഫിഫ്ത്തിൽ ഒരു സമ്മർ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി ഒരു സമ്മർ വെക്കേഷൻ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫാദർ മാത്യു അലക്കലം പബ്ലിക് സ്കൂൾ എന്ന സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് എന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അവിടെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും മലയാളത്തിൽ ചോദ്യ ചോദിച്ചാൽ പോലും ഇംഗ്ലീഷിലാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ആ ഒരു ടൈമിൽ എന്നോട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിപ്പോയി അതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ബിന്ദു മിസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു തൊട്ട് മുൻപ് രണ്ടുപേര് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു പാറ്റേൺ വെച്ച് ഞാൻ രണ്ട് സെന്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു മൈ നെയിം ഇസ് അഞ്ജന ഐ കം ഫ്രം എലിഞ്ഞിപ്ര താങ്ക് യു വളരെ എക്സ്ട്രോവേർട്ടഡ് ആയൊരു വ്യക്തി അങ്ങനെ സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ആ ഒരു ആ ഒരു മൊമെന്റ് ഭയങ്കര ടഫ് ആണ് ഒന്നും പറയാനില്ല രണ്ടേ രണ്ട് സെന്റൻസ് മാത്രം അന്ന് രാത്രി ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരുപാട് കരഞ്ഞു ആൻഡ് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പഴയ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ വേണ്ട അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു യു ഷുഡ് കീപ്പ് ഗോയിങ് ഇത് ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ ദിസ് ഇൽ ഗെറ്റ് ഓവർ എന്നാലും ഈ ഒരു കരച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും നിന്നില്ല ഇവിടെയാണ് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എനിക്ക് വന്നത് ഷെയ്ൻ എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ ഒരു പുച്ചവും ഒരു സങ്കടവും ഒക്കെ തോന്നാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ എന്തോ അത്ര പോരാ എന്നൊരു തോന്നലൊക്കെ എൻ്റെ ഉള്ളിലെവിടെയോ ആ ഒരു ടെൻ ഇയർ ഓൾഡ് സെൽഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ആൾക്കാർ എന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്ത കുട്ടി എന്നൊരു ലേബലിലേക്ക് എന്നെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു സിമ്പതിയാണ് എന്നോട് ആ കുട്ടിക്ക് മലയാളം മാത്രമേ അറിയൂ അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയോട് മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചാൽ മതി എന്നൊരു ടാഗാണ് എനിക്ക് അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു സിമ്പതി നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്താ വെച്ചാൽ ആ ഒരു ടൈമിൽ എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ വാക്ക് ഏത് ഒക്കേഷനിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ
ഇവളിത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ എൻകറേജ് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഒരു മിസ്സാണ് ബിന്ദു മാം ആൻഡ് ഈ ഒരു ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നെ ഒരു അഹങ്കാരിയാക്കി മാറ്റി ഞാനൊരു ജാടക്കാരിയായി ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം പറയുന്നവളായി അങ്ങനെ പല പല ടാഗുകൾ വന്നു അപ്പോഴാണ് ഞാനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ബിന്ദു മിസ്സിനോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയത് ഒരു ഫാഷൻ ഷോ ആനുവൽ ഡേക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആങ്കറിങ് എനിക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആങ്കറിങ് കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ എല്ലാവരും നമ്മളെ നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുന്നു നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് സോ ഇറ്റ് മേഡ് മീ ഹാപ്പി ആൻഡ് ആ മൊമെൻറ്റിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദാറ്റ് ഈസ് മൈ മാജിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ദീസ് ടു ആർ മൈ മാജിക് ഇൻ മൈ ലൈഫ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നിരന്തരമായിട്ട് ഞാൻ ആങ്കറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ ചേച്ചിയാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അവളാണ് എല്ലാ അടുത്തും ചെന്ന് പറയാറ് അവൾ അവളുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് ബോധപ്പെട്ട ആവണ്ട എന്ന രീതിയിൽ എനിക്കൊരു ബാക്ക് ബോണായി മാറിയത് ആൻഡ് ദാറ്റ് മേഡ് മീ ലോട്ട് ലോട്ട് ഹാപ്പിയർ ആൻഡ് ഈ ഒരു ഫേസ് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ ഫേസിലാണ് അതായത് ഞാൻ ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എനിക്ക് അംഗീകാരം കിട്ടി കിട്ടി തുടങ്ങി അതിൽ മേജർ സഹോദയ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ട് സി ബി എസ് ഇയിൽ സഹോദയ കോമ്പറ്റീഷനിൽ ആങ്കറിങ് ഇവൻറ്റിന് സമ്മാനം കിട്ടി തുടങ്ങി ആൻഡ് ദാറ്റ് മേഡ് മീ സോ സോ ഹാപ്പി ബിക്കോസ് എല്ലാ കൊല്ലവും എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രൈസ് വിന്നർ ആയിരുന്നു അതോടൊപ്പം ഇൻ്റർ കോളേജിയറ്റ് ലെവലിലൊക്കെ എനിക്ക് ഡിബേറ്റ് ഡിബേറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻസിനൊക്കെ എനിക്ക് പ്രൈസ് കിട്ടിയിരുന്നു ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അന്നും ദർ വ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ച എന്താവാനാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ എന്താവാനാണ് എന്നൊരു പുച്ഛം എൻ്റെ അടുത്ത് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിന് ബയോമാത്സ് ആണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ബയോമാത്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയൊക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വളരെ ക്രിയേറ്റീവായി വളരെ ടൈം എടുത്തൊക്കെ എഴുതുന്ന പരീക്ഷയായിരിക്കും മാത്സിലും സയൻസിലും അത്ര പുലിയല്ലാത്ത ഞാൻ ഇതിരുന്ന് എഴുതുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇൻവിജിലേഷനൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയും ആ ഇതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടി അടിച്ചു പൊളിച്ചിരുന്ന് എഴുതിക്കോ പക്ഷെ ഇതിന് വലിയ ഗുണമൊന്നുമില്ല മാത്സും സയൻസും ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ പിന്നെ നിനക്ക് വല്ല വല്ല എഞ്ചിനീയറോ ഡോക്ടറോ ഒക്കെ ആയി മാറും അത് തന്നെ ഒരുപാട് ആ ഒരു പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഒരു സെക്കൻഡിൽ അത് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആണ് എന്നാലും നമ്മൾ ആ ജേണി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇവൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പിന്നെയും എന്നെയാണ് ആങ്കറിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ ഈ ഒരു ഫേസിൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എനിക്ക് കാര്യം പറയാനുണ്ട് അതായത് ഒരു ലാംഗ്വേജ് ലേണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പറയുന്നത് ഒരു ജേണിയാണ് ഈ ഒരു ജേണിയിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ കുറേ സ്റ്റുഡൻസിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ടു മന്ത്സ് കോഴ്സ് ത്രീ മന്ത്സ് കോഴ്സിലൊക്കെ എൻറോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പെർഫെക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കണം എന്നൊരു ഒബ്സെഷൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ ടെല്യൂ ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് ജേണി അത് അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും സാധിക്കില്ല നമുക്കൊരു കോഴ്സിന് ചെല്ലാം നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ കറക്റ്റ് ആകാം പക്ഷേ ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ടു ബി ഫ്ലൂവെൻറ്റ് ഇൻ ദി ലാംഗ്വേജ് സോ ടേക്ക് ടൈം ഓൾ റൈറ്റ് ഇനി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊരു എക്സ്പ്ലോറേഷൻ സ്റ്റേജ് അതായത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കോളേജിൽ പ്രജോതി നികേതൻ എന്ന് പറയുന്ന കോളേജിലെ എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ടീച്ചേഴ്സ് മൈദന്യ മിസ് ജീത മിസ് സോഫി സിസ്റ്റർ മേരി മിസ് സിമി മിസ് ഇവരൊക്കെ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ഫോമൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് ഇൻഫോമൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് ബിസിനസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഞാൻ പതുക്കെ അങ്ങ് ഇറങ്ങി ചെന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ മുംബൈയിലേക്കാണ് പോയത് ദ സിറ്റി ഓഫ് ഡ്രീംസ് അവിടെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിപ്ലോമ ഇൻ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ചെയ്തത് സ്കൂൾ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ എന്നൊരു സ്ഥാപനത്തിലാണ് എല്ലാ ദിവസവും പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണ് യു വിൽ ഹാവ് ക്ലാസ്സസ് സ്റ്റിൽ എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്ക് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രസൻറ്റേഷൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്കിൽസ് എന്ന്
ഒരു രീതിയിലും ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിനെയും എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത എന്നോട് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ജസ്റ്റിസ് സോ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സക്സസ്ഫുൾ ആവണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ബി ദ ഡെസ്റ്റിനി ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് മേക്ക് ഷുവർ വൺ തിങ് ബി ഫിയർലെസ്ലി ഷെയിം ലെസ് ഇപ്പോൾ കണ്ട വീഡിയോ പോലെ നമുക്കും പല കാര്യങ്ങളും നേടണമെന്നും സാധിക്കണമെന്നും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഏതൊരു ഫീൽഡിലും സക്സസ് ആവാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ഷുവർ സ്കിൽസിലൂടെ നമുക്കത് എളുപ്പമാക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ വരൂ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചോയ്സ് സ്കിൽസ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക കോഴ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഡ്രാമ വൊക്യാബ് റീഡിംഗ് സ്പീക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണല്ലേ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാത്ത ഒരു എൻവോൺമെന്റ് ചോയ്സ് സ്കിൽസിലൂടെ വി ആർ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ഫുൾ യു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സിമിലർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസുമായി സംസാരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു അതിനുശേഷം വരുന്നു ഗ്രാമർ സെഷൻ ഇവിടെ വീഡിയോസിലൂടെ നമ്മൾ ഗ്രാമറിൻ്റെ റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ക്യാബ് സെഷൻ ഇവിടെ ദിവസവും പുതിയ വാക്കുകൾ പഠിക്കുകയും ഡെയിലി ലൈഫിൽ അതിൻ്റെ യൂസേജസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം വരുന്നതാണ് റീഡിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രാമർ റീഡിംഗ് സ്പീക്കിംഗ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ അറിയുവാനായി അൺലോക്ക് ഫ്രീ ട്രൈ ടുഡേ ഈ ടോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യൂ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തൂ പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായി സബ്സ